నేను చెప్పాను కదా చిత్ర సువర్ణ గైస్ మై మామ్ హాయ్ ఐఎమ్ శాలిని దేవి నైస్ మీటింగ్ యూ మీ గురించి అమ్మాయి చెప్పింది తన్ని చాలా బాగా చూసుకున్నారని నేను లేకుండా ఒక్క రోజు కూడా తను ఇప్పటిదాకా ఉన్నదే లేదు అలా ఇన్ని రోజులు ఉందంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది మీ వాకింగ్ స్టైల్ చూశాను మంచి రాజసం ఉంది తెలుసా మీలో రాక్షసంగా ఉంటుందంటారే చాలా మంది యద్భావం తద్భవతి మనం ఎదుటి మనిషి గురించి ఎలా భావిస్తామో వాళ్ళు అలాగే కనపడతారు ప్రేమను పంచుకోవడానికైనా పగని పెంచుకోవడానికైనా చూసే కళ్ళను బట్టే ఉంటుంది మీ కళ్ళలోని నా గురించి నేను చూశాను ఆహా ఏం చూశారు మన తొలి పరిచయంలోనే మనం బాగా దగ్గరైపోయినట్టు అవును మన ఇద్దరిది జన్మ జన్మల బంధంలా అనిపిస్తోంది నాకు ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు తనను చూడగానే అలాగే అనిపించింది అచ్చరే తను నీకంటే చాలా చిన్నది మీరు అనక్కర్లేదేమో పిలుపు అనేది వయస్సును బట్టి కాదు వర్చస్సును బట్టి వస్తుంది అవును చిత్ర మీరు వైజాగ్ నుంచి వచ్చానని చెప్పారు ఎక్కడి వైజాగు ఎక్కడి అమెరికా ఏడేడు సముద్రాలు దాటొచ్చి ఏ సంబంధం లేని నా భర్త కోసం ఇంత తపన పడుతున్నారంటే మీ ఇద్దరి మధ్య ఏదో సంబంధం ఉంది వైజాగ్ ఏంటి చావు నుంచి లేచొచ్చైనా సరే రవివర్మ చావుకు కారణమైన పట్టుకుంటా ఎందుకంటే ఇది రవివర్మ చావు మాత్రమే కాదు చిత్ర ఎగ్జిస్టెన్సీ కరెక్ట్ కేసు రీఓపెన్ చేద్దామనుకుంటున్నారట ఆల్రెడీ క్లోజ్ అయిపోయిన కేసు ఓపెన్ చేసి గెలవగలను అనుకుంటున్నారా గెలుపు ఓటమి ఆడదాని లాంటిది గెలుపు మనసిచ్చిన ఆడదానిలా ఒంటరిగా వచ్చి ఏకాంతంగా ఓటేసుకుంటుంది కానీ ఓటమి మాత్రం మన సిరిగిన ఆడదానిలా నలుగురిలో చెంప పగ్గల కొడుతుంది చూద్దాం మన సిచ్చిన ఆడది వస్తుందో మన సిరిగిన ఆడది వస్తుందో ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ ఈ విషయంలో మాత్రం చిత్రకి నా ఫుల్ సపోర్ట్ ఆడపిల్లలు ఎప్పుడు తండ్రికే సపోర్ట్ కదా అదే తన తండ్రి కేసు కదా సపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఇస్తుంది అయితే నాకు మీ సపోర్ట్ కావాలి షూర్ తప్పకుండా అది నా బాధ్యత కూడా సమయం గెస్ట్ లోపలికి తీసుకువెళ్ళు ఓకే వెళ్ళండి చూసారా మేడం చిత్ర అనే ఒకటి వైజాగ్ నుంచి వచ్చి రవివర్మ కేసు అవుతుందని ఎప్పుడో చెప్పాను వెయిట్ చేయమన్నారు ఇప్పుడు చూడండి ఇంటి వరకు వచ్చింది అప్పుడే దాన్ని ఏదో ఒకటి చేసింటే ఇంత దూరం వచ్చేదే కాదు అయినా దీనికి రవివర్మకు ఉన్న సంబంధం ఏంటో నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు పిచ్చోడ చిత్ర రవివర్మ చావు గురించి వెతుక్కుంటూ రాలేదురా రవివర్మే తను ఆ నడకలో ఆ మాటలో అణు అణువున నీకు రవివర్మ కనపడ్డం లేదా ఆత్మ ఆవహించాలనుకుంటే ఇన్నేళ్లు పట్టదురా రవీంద్ర రవివర్మే చిత్రలా ఆవిర్భవించాడు గెలుపు ఓటమి ఆడదాని లాంటి గెలుపు మనసిచ్చిన ఆడదానిలా ఒంటరిగా వచ్చి ఏకాంతంలో వాటేసుకుంటే కానీ ఓటమి మాత్రం మన సిరిగిన ఆడదానిలా నలుగురిలో చెంప పగల కొడుతుంది రవివర్మ పునర్జన్మే చిత్ర రవివర్మ తన్ని చంపిన వాళ్లను అంటే నన్ను చంపడానికి చిత్రలా మళ్ళీ పుట్టాడు హ్యాపీ బర్త్డే రవర్మ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మేడం అర్థమైంది మీ చేతుల్లో చావడానికి మళ్ళీ పుట్టాడనమాట సార్ చిత్ర చాలా పెద్ద ప్రాబ్లమ్ లో ఉందేమో అనిపిస్తుంది సార్ ఈ కేసులో చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారేమో అనిపిస్తుంది చిత్రని వాళ్ళు ఏమైనా చేస్తారేమో తన చుట్టూ ఏదన్నా వల్లకుంటుందేమోనని అనుకోని ఏంటి సార్ మీరు అలా మాట్లాడుతున్నారు చిత్ర అంటే మీకు ఇష్టం లేదా చిత్ర గెలిస్తే నాకు ఇష్టం కానీ చిత్ర అంటే ఇష్టం లేదు కాఫీ వేడిగా తాగాలనుకుంటాం 
తాగాలనుకోం కదా చిత్ర కూడా అంతే కొన్ని పెద్ద ఎక్స్పెరిమెంట్ సక్సెస్ కి కొన్ని ఎలుకల త్యాగం తప్పదు సరే ఫాదర్ పిలుస్తున్నారు నేను తర్వాత మాట్లాడతాను కమ్ చిత్ర ఈరోజు ఆయన పుట్టినరోజు చనిపోయిన రోజు కూడా ఇదే అలానే సమ్యూ చెప్పింది ఏదో మాట్లాడాలన్నారు కానీ ఇక్కడ కాదు మిమ్మల్ని ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ కి తీసుకెళ్తున్నాను అక్కడ మాట్లాడుకుందాం ఓకే నేను సమ్యూ మనిద్రమే ఓ అక్కడే ఫినిషింగ్ ఇస్తారనమాట ఫినిష్ చెయ్యాలి చిన్నప్పటి నుంచి చిత్ర మిగతా పిల్లల్లా ప్రవర్తించేది కాదు ఒక క్యాథలిక్ గా పునర్జన్మ నేను నమ్మను కానీ ఫాదర్ గా బిట్టబడుతున్న బాధ నేను అర్థం చేసుకోగలను చిన్నతనం నుంచి చిత్రకి తనని ఎవరు చంపారో తెలుసు వాళ్ళని వెతికి చంపడమే తన లక్ష్యం అని మాత్రం అర్థమవుతూ ఉండేది తెలుసు తన చుట్టూ బలా అల్లుకుంటుందని మనం అనుకున్నాం కానీ తనే మన కాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉచ్చులేసి అమెరికాకు వచ్చింది చిత్ర తన కళను ట్రేస్ చేస్తూ రాలేదు తన టార్గెట్ ని చేసి చేస్తూ అమెరికాకు వచ్చింది మన అందరినీ ఫూల్స్ చేసి వాడుకుని తన పగ నెరవేర్చుకోబోతోంది చిత్ర చేతిలో ఒక ప్రాణం పోబోతోంది సువర్ణ వెంటనే వెళ్లి ఆపు ఓకే సార్ సంయుక్త కోసమైనా శాలి దేవుని కాపాడండి సార్ షీట్ సువర్ణ చిత్ర చేతిలో ప్రాణాలు కోల్పోయేదెవరు కాదు శాలిని దేవు చిత్ర తను చేయాలనుకున్న పని చేసి తీరుతుంది ఒకవేళ అదే జరిగితే ఈ మర్డర్ మనందరి మెడకి చుట్టుకుంటుంది అలా జరగడానికి వీల్లేదు సువర్ణ ఎలాగైనా సరే శాలిని దేవిని సేవ్ చేయండి నేను ఇప్పుడే బయలుదేరి అక్కడికి వస్తున్నా నేను చెప్పిన ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ ఇదే చూడు చిత్ర అది నీ సమాధి ఐ మీన్ నీకు కావాల్సిన రవివర్మ సమాధి ఏం చిత్ర అలా మౌనంగా ఉండిపోయావు కోరుకున్నది కళ్ళ ముందున్నా ఏం చెయ్యలేకపోతున్నాననే బాధ అదే నువ్వు వెతుకుతున్న నా భర్త సమాధి నీ కళ్ళ ముందున్నా ఏమీ చెయ్యలేని పరిస్థితి కదా సర్లే నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చింది న్యాయం కోసమా ప్రతీకారం కోసమా రెంటికి తేడా న్యాయం సమాజం మెచ్చుకునేది ప్రతీకారం నీకు మాత్రమే తృప్తినిచ్చేది నీకు కావాల్సిందేది న్యాయమైన ప్రతీకారం సర్లే వదిలే రవివర్మ తల్లిదండ్రులు నీ కళ్ళకు వచ్చేవాళ్ళ లేదు రవివర్మ భార్య పిల్లలు లేదో రవివర్మ చావుకి సాక్ష్యం అదే రవివర్మకు చావు లేదు నిజమే నువ్వు చెప్పినట్లు నిజంగా నా భర్త చాలా గొప్పవాడు ఎంత గొప్పవాడంటే తన్ని చంపిన భార్య కోసం మళ్లీ పుట్టి పగ తీర్చుకునేంత గొప్పవాడు ఇంకా ఎంతసేపు నటిస్తావు రవర్మ నటించింది చాలు నువ్వు నా భర్త మరుజన్మవని తెలుసు నువ్వు నన్ను చంపడానికే వచ్చావని నువ్వు వచ్చిన రోజే తెలుసు అయితే అన్ని తెలుసు డ్రామాలు ఆడుతున్నావేంటే సింపతి కోసం నువ్వెన్ని డ్రామాలు ఆడినా నిన్ను చంపకుండా వదలను నీ మీద పగ తీర్చుకోవడం కోసం నా ప్రాణాలు పనంగా పెట్టాను 
ఎన్ని బాధలు భరించుంటానో ఎన్ని అవమానాలు సహించుంటానో నిన్ను పట్టుకోవడం కోసం నన్ను నేను వదులుకున్నాను నేను వేరని నాకు తెలుసు కానీ ఆ వేరు పేరు రవివర్మ తెలుసుకోవడానికి నాకు పాతి కేళ్ళు పట్టింది రాజాల దర్జాగా బతకాల్సి నన్ను అర్థాంతరంగా చంపిన జీవితాన్ని నాశనం చేసే నా బిడ్డను మోస్తున్నావని తెలిసి ఎంతో సంతోషించాను కానీ తన నుంచి నన్ను దూరం చేసి నా ఆశల్ని నాశనం చేసావు ఎంత చేసి నిన్ను అంత సులువుగా చంపను నీ ఒంట్లోంచి ఒక్కొక్క నెత్తురు బొట్టు రాలాలి నా సమాధికి అభిషేకం చేసుకోవాలి నేను చేసిన తప్పే నువ్వు చేయదు రవర్మ నువ్వు సంతోషపడ్డ నిమిషాలు గుర్తున్నాయి నువ్వు సుఖపడ్డ క్షణాలు గుర్తున్నాయి నీ చావు గుర్తుంది నిన్ను చంపిన నేను గుర్తున్నాను కానీ నిన్ను చంపడానికి గల కారణం గుర్తుకు రాలేదా రవ్వర్మ నీకు తెలియని రవ్వర్మ గురించి నీకు చెప్పమంటావా వింటావా 